వరిసాగంటే అధిక నీటి వినియోగం గల పంట అని మన రైతుల భావన ఎంత ఎక్కువ నీటిని అందిస్తే అంత మంచి దిగుబడులు సాధించవచ్చన్న అపోహ అందుకే పంట వేసింది మొదలు చివరి వరకు నీటిని పారిస్తూనే ఉంటారు అయితే దీనికి భిన్నంగా తక్కువ నీటితో తడి పొడి విధానంలో వరి సాగు వేయవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు నిరూపించారు ఈ విధానాన్ని రైతుల ముందుకు తీసుకువెళ్లి వారితో సాగు చేయించి మంచి ఫలితాలను సవిచూస్తున్నారు నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా తిమ్మాజీపేట మండలం గుమ్మకొండ గ్రామంలో రైతులు తడిపొడి విధానంలో వరి సాగు చేస్తున్నారు పాలెం కేవీకే శాస్త్రవేత్తల సహకారంతో తక్కువ నీటితో వరి సాగు చేపట్టారు సాధారణ వరి సాగు కన్నా ఈ పద్ధతి ఉపయుక్తంగా ఉందని రైతులంటున్నారు ఈ పద్ధతిలో సాగు చేయడం ద్వారా సాగు ఖర్చులు తగ్గించుకోవచ్చంటున్నారు గ్రామంలో ఒకరిద్దరుగా మొదలుపెట్టిన ఈ విధానానికి గ్రామంలోని రైతులంతా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు అయితే నేను వరి కొత్త రకం తెలంగాణ సోన అని నాటాను కేవికి వాళ్ళు వచ్చి కేసింగ్ పైప్ కు అదే రంధ్రాలు ఉండడం అది పైప్ ఇచ్చారు దాని నుంచి కూడక మాకు నీళ్లు అదుపులో పొదుపులో ఉంటున్నాయి పెట్టి చూసాము బాగానే ఉంది అది మంచిగా ఉంది మళ్ళా నెక్స్ట్ సారి కూడక మేం కాకుండా మాతో రైతులకు కూడక చెప్పుకుంటాము తడిపొడి విధానం అని చెప్పారు అది పెట్టిన పడసంది కూడక మాకు నీళ్లు కూడక ఎక్కువ పట్టడం లేదు మంచిగా ఉంది ఎకరన్నర పెట్టినాం సార్ ఎకరన్నర మళ్ళా మా పక్కల ఇంకొక రైతు కూడక ఆయన రెండు ఎకరాలు పెట్టిన సార్ మెయిన్ గా నీళ్లు అదుపు సార్ ఇప్పుడు మేము నాలుగు మళ్ళు పెట్టాము నాలుగు మళ్ళతో పాటు అది పెట్టిన వల్ల ఇంకొక నాలుగు మళ్ళు ఎక్స్ట్రా వాడేటట్లు ఉన్నాయి సార్ అందు గురించి దాన్ని పాటించాము వరి సాగంటే అధిక నీటి అవసరం ఉన్న పంట అనే భావన నుంచి తక్కువ నీటితో పంట చేతికి అందివచ్చేలా రైతులు ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగుతున్నారు కేసింగ్ పైపుల ఏర్పాటుతో పంటకు సరిపడా నీటిని అందిస్తూ మురుగు నీటిని బయటకు పంపించే ఏర్పాట్లను చేశారు పంటకు అవసరమైన నీటి నిల్వలతో చీడపీడల సమస్యను తగ్గించుకోగలిగారు ఎకరా పొలంలో పండించే నీటితో తడిపొడి విధానంలో రెండెకరాల వరకు సాగు చేసే అవకాశం ఉందని రైతులంటున్నారు ఇప్పుడు మనకు తడిపొడి విధానంలో ఈ కేసింగ్ పైపు ద్వారా మనము వరి పొలాలలో నీళ్లు తేమ శాతం తెలుసుకోవడం కోసం ఈ కేసింగ్ పైపు ఇచ్చారు రైతులు చాలా మంది నీళ్లు ప్రతి మల్లలో కట్టడం వల్ల తెగులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి మన తెగుల బారి నుంచి తప్పించుకోవడానికి బెట్ట పరిస్థితుల్లో మనకు వరి కూడా పండుతుంది అనే విధానాన్ని మనం నీళ్లు ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో లేవో నీ పొలంలో తేమ శాతము తెలుసుకునే విధానం కోసం ఈ కేసింగ్ పైపు ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే తేమ శాతం మనకు లేదు అనుకున్నప్పుడు నీళ్లు ఇచ్చుకోవాలి అంటే ఈ విధానంలో మనకు ఖచ్చితంగా వారానికి ఒకసారి నీళ్లు ఇచ్చుకుంటే చాలు మనకు తెగులు కూడా తక్కువ ఉంటది గింజ కూడా నాణ్యత పెరుగుతుంది మనకు మంచి పంట కూడా దిగుబడి వస్తుంది ఈ తడిపొడిలో మిగతా పంటల కన్నా వరిలో కూడా వాటర్ తక్కువ వేసుకోవచ్చు మిగతా పంటల లాగానే మనం కూడా ఈ వరిని సాగు చేయొచ్చు అని ఈ పద్ధతి ద్వారా మేము తెలుసుకున్నాం వరి నాట్యము ఇక్కడ పొలం రెండు ఎకరాలు రెండు ఎకరాలు నాట్యం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేసిన అంటే అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు పైపు అలా పెట్టిపించిండ్రు అలా పెట్టిపించి ఏమైందంటే ఇంకా రెండు మళ్ళతో నాలుగు మళ్ళ ఎకరాలతో మూడు ఎకరాలు అట్లా అవుతుంది నీళ్ళు నీళ్ళు ఎక్కువ వాడుకోనికి అవుతుంది దానివల్ల జనం మంచిగానే ఉంది తడిపొడి నుంచి మాకు ఎక్కువ విధానం అవుతుంది ఆ విధానం వల్ల మేము జర కొంచెం ముందుకు పోయినాము ఈ విధానం మంచిగానే ఉంది సార్ మాకు మంచిగా ఉంది నీళ్ళు ఆదా అవుతున్నాయి ఇంకా ఇంకా ఇక్కడ పొలం అక్కడ ముందుకు పెరుగుతుంది నూతన సాగు విధానాలపై రైతులకు కేవీకే శాస్త్రవేత్తలు వ్యవసాయ అధికారులు సలహాలు సూచనలు అందిస్తున్నారు అధిక నీటి వినియోగం నుంచి తక్కువ నీటి వినియోగంతో పంటలు పండించుకోవడంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు వారి సహకారంతో రైతులు ఆ దిశగా ముందుకు సాగుతున్నారు మా దగ్గర కేవికి పాలెం వారి సహకారంతో రైతులు పరశురాములు మరియు శంకరయ్య గారి పొలంలో కేసింగ్ పైపులు తడిపోయి విధానంలో భాగం కేసింగ్ పైపులను అమర్చడం జరిగింది ఈ విధానం ఏంటంటే ఒక అడుగు కేసింగ్ పైపును తీసుకొని వాటికి వరుసల్లో ఒక ఎనిమిది రంధ్రాలను చేసుకొని ప్రతి మల్లో ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే తక్కువ నీటితో ఎక్కువ సాగు చేసుకోవడం అవుతుంది అయితే ఈ కేసింగ్ పైపును మడిలో పూర్తిగా లోతున దిగేటట్లుగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి రంధ్రాల నుంచి నీరు కేసింగ్ పైపులో చేరుతుంది దాని ద్వారా ద్వారా మనం ఐదు సెంటీమీటర్లు ఉన్నట్లయితే నీటిని ఎలాంటి నీటిని పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ ఎక్కువ కానీ తక్కువ కానీ ఉంటే పెట్టుకోవడం తీసేయడం చేయాలి ఈ విధానం ఏంటంటే ఈ ఇట్లా తీసేయడం నీళ్లు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు నీటిని తీసేయకుండా చాలా మంది రైతులు అట్లే పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది దీని ద్వారా దోమ కూడా పెరగడం జరుగుతుంది కాబట్టి రైతులు ఈ విధానాన్ని ఉపయోగించుకొని సకాలంలో నీటిని తీసేసి కొత్త నీటిని పెట్టడం ద్వారా ఎంతో ఉపయోగం చేకూరుతుంది కేవికి వారు ఏర్పాటు చేసిన ఈ తడిపొడి విధానాన్ని చూసి మిగతా రైతులు కూడా చాలా మంది ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది అయితే వచ్చేసారి కూడా ఇంకా చాలా మంది రైతులు వీటిని సద్వినియోగం చేసుకునేటట్లు కనిపిస్తుంది నీటి వనరులు తగ్గుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఆరుతడి సాగు విధానాలపై రైతులు దృష్టి సారిస్తే తక్కువ నీటితోనే మేలైన పంటలు పండించుకునే అవకాశం ఉందని ప్రతి